Indonesia Indonesia useful things. मानेकि चाला use होतु नहीं. At the same time, negative properties कोड़ा चाला होन नहीं दानेकि. They are very addictive. पुर चोरने मानेकि पक्कन अल तोड़ी social का कबूली चिप कॉटन करने WhatsApp लो chat चेटों चाला interesting आने पे सुन्दी. पक्कन अल तोड़ कुछ ने कबूली चिप कॉटन करने मानेकि YouTube लो videos वो कदान तरह तो गड़ चूसे इटम interesting आने पे सुन्दी. माने brain के इन्दंटे वो गरकंगा bursts of joy इंटरनेट का आवच्छु, लेकर पोते वीडियो गेम्स का आवच्छु, ये दही ना कोड़ा। दानी वाला मना कला जॉय दो रुकतुन ना रमाटा। सो दान नुन्ची, दान नुन्ची मना उतानी रिपीटेड के यूज़ चास्तो। इलान्ट वन्नी एंट अंटे, पुरु आसमस्त चेस इंदी अंटेंडी वकटी। इपुरु ये दही ना वाणिचे समस्त की प्रधान समाज उनलो ये दे आवश्रम हो चूसे मानो दानी मैन्युफैक्चर चास्ता अंते का दा सर्विसेस आई ना अंते गुड्स आई ना अंते पर डाला अंते माने कि बिस्किट लो मंची भी कार्ड का दा क्रीम बिस्किट लो मंची भी कार्ड का दा माने चास्ता नांगा दा स्वीट शॉप लो बैठ कुन नांगा दा मंची दी कार्ड का दा पन so, in the society, they will be able to do it immediately. They will be able to do it. Here, the people who are consuming it, they will be able to do it. So, we will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. We will be able to do it in the middle of the day. इन्दु चास्तना रंटे वाले डबल कावल का बट्टी चास्तना रो, राइट? सो दानी अवर आपाली, प्रभुत्व मापाली, मानन चेस को ना लॉस आपाल रंडी, सो ये दी दिस इज अ वेरी सिंपल सोशल लॉ रंडी, सामाजिक न्याय रंडी, निज़म रंडी, मानो वी लिव दिस एवरी सिंगल डे so, Rekha Garu Padma Garu Chepi Nattu Lante, Double Sampadhi Nchi Rani Kki Chala Margal Unna Yai Andhulo Idhi Okati Yain Chepi Nattu Naru Ninna Ati Varku Mana Um Edo Okra Kanga Vartal Vintu Nye Unntu Naman Te Tommidhi Nela La Chinna Chinnaar Dagga Nunchi Tombay Yela Musala Vala Varku Laingi Ka Vedim Pala Ekkwa Yai Pothu Nai Atiya Chara Lekkwa Yai Pothu Nai Yain Chepi So, Itu Vanti Apps Inka Chetu Lone Pettu Kutu Rukutu Nte Avi Manam Yenta Awareness Kalpi Nchi Na Kuda Aagya Parishthi Thay Te Ledu So, Yain Chepi Tharu Meru Awareness Kalpi Nchi Na Nai Nam Ko Otlu मैं भी कास इन तो मुझे मैडम कर बार ये पर प्रबुद्ध वालों के लिए ना कि ये प्रबुद्ध में तो कोपो में तो लेते गाने चाल बाद गा उन्हें इन्हें को अंते इरोज़ जो टेक्नोलॉजी ने आधुनिक महिला चरित्रण तेरे करास तुम्हारे गुरुजाड़ा करा रहा आरोज़ जब पैर सारे महिला तेरे करास तेरे करास जेंडर तेड़ा ले कुंडा अंदर वाड़े इस चुनार अंदलो मगवाल एक वां आड़ वाल तक वाने का इन्हें कंटे वर्क वर्क फ्रॉम होम इन तो मुझे अब तो नहीं जाने का बटे लैपटॉप कौन को लेने स्थिति लो लेदर अंटे फिनैंशियल प्रॉब्लम्स दृष्टिया मोबाइल का स्मार्टफोन उन्हें चालू अने परिस्थिति लो माना परिस्थिति ला प्रभाव मो लेदर अंटे मान कालान के अनुगुण अंगा मार पुला ये टेक्नोलॉजी ने मान तेज पेट कोड मो आधुनिक अप ये पाच्यत्त संस्कृति ने मान दिगुमति जैस कोड मो इवन्नी पकने बढ़ते ये वाला मोबाइल फोन नीनो सीधर कर प्रति � 
అందరిలో ఒక గౌరవంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రతి అంటే ఈ మాట చెప్పొచ్చు లేదు కానీ ప్రతి మగవాళ్ళు ఈవెన్ యూరిన్ పాస్ చేయాలంటే రోడ్ల మీద ఎక్కడంటే అక్కడ చేసేస్తారు అది మహిళకు ఉండదు వై బికాస్ తెలుసు మనకు మా అమ్మాయిలు అలా చేయకూడదని మనకు ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయం అని చెప్పుకునే మనము ఈరోజు అమ్మాయి ఏం చేయాలన్నా కొంచెం ఏదైనా డ్రెస్ కొంచెం పైకి వెళ్తే కూడా ఎంతో సిగ్గుపడే వ్యవస్థలో మనం ఉన్నప్పుడు ఈరోజు ఆ టెక్నాలజీని ఎందుకు వాడుతున్నారు ఎవరు వాడుతున్నారు అని అన్నది పక్కన పెడితే ఇవాళ ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన అసలైన కార్యాలని పక్కన పెట్టేసి పనికిరాని పనులకు వాళ్ళు కంకణం కట్టుకున్నారు నాకు ఎంత బాధగా ఉందంటే ఇవాళ ఐటీ రంగంలో ఉన్నారు కొంతమంది మినిస్టర్లు మనకి ఐటీ రంగాన్ని వాళ్ళు మొత్తం పీల్చి పిప్పి చేసినారు అమెరికాలలో చదువుకొని దాని మీద పని చేసి దా ఆ రంగంలో ఏమేమి అవకతవకలు తెలుసుకున్న నాయకులు కూడా ఈరోజు ఏం యాప్ ఫోన్ లోకి వస్తుంది ఏం యాప్ రావట్లేదు ఇది మహిళలకు ఎంత మహిళలకు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎవరికి ఎంత నష్టం చేస్తుందని కనుక్కో కనుక్కోలేని స్థితిలో నాయకులు ఉన్నారని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మేము చాలా ఛానల్స్ లలో చాలా సార్లు వీటి మీద డిబేట్ చేసాం ఇంకా నాకు మాట్లాడడానికి కూడా బాధగా ఉంది ఇవాళ చూస్తే నాకు అసలు మొబైల్ వాడడం అవసరం అనే ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అనిపించింది నాకు అదంతా స్టోరీ అంతా చూసాక నేను క్లియర్ గా చదవలేదు బట్ నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా మొబైల్ అవసరం లేదు నేనైతే మా పిల్లలకు ఒక డబ్బా ఫోన్ ఇచ్చాను సరే వాళ్ళ సంగతి తర్వాత ఇప్పుడైతే వింటారు ఇంకొంచెం ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చాక అప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఫోన్ కావాలంటారు అది పక్కన పెట్టి ఎంతవరకు మనం సమాజంలో మనం మార్పు తీసుకురాగలుగుతాం మార్పు తీసుకొచ్చే ప్లేస్ లో మనం ఉన్నామా ఇక్కడ సామాజిక బాధ్యత నాకు లేదంటే నాకుంది కానీ ఇవాళ టీవీలో కూర్చొని మాట్లాడితే నేను సామాజిక బాధ్యత నెరవేర్చినట్టు నేను ఫీల్ అవ్వను కానీ ఎవరైతే బాధ్యులుగా ఉన్నారో ఎవరైతే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు ఉన్నారో ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాలు ఎంతవరకు తీస్తూ తీరుస్తున్నారు నిన్న ఆక మొన్న ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ మీద ఒక దాడి జరిగింది నాకు బాధగా ఉంది నేను అది మాట్లాడకుండా ఉండలేను ఇవాళ పోలీసులు ప్రభుత్వాల కోసం పనిచేస్తున్నాయా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాయంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా అక్కడ కొడుతుంటే చాలా క్లియర్ గా ఒక నిలువుట అద్దం అది అది అంత క్లియర్ గా కనబడుతుంటే ఇవాళ యాప్ లో చాయా పిల్లలు చెడగొడుతున్నాయా యువతను చెడగొడుతున్నాయా అంటే ఖచ్చితంగా చెడగొడుతున్నాయి అని మనకు తెలుసు కానీ ఎవరు దీని మీద కంకణం కట్టుకోవాలి ఎవరు దీనికి బాధ్యత వహించాలి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాల బాధ్యత ఉంది ఇవాళ అందరం సామాజికంగా నేను ఇవాళ దీన్ని అవాయిడ్ చేయగలుగుతాను నేను ఒక్కదాన్ని అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోదు ఇది ఒక అవేర్నెస్ అని మీరు అంటున్నారు అవేర్నెస్ ఎవరు ఎక్కడ తీసుకురావట్లేదు ఇవాళ యాప్లు వస్తున్నాయంటే మేము ఇంత ముందు ఒక మొబైల్ ఎయిర్టెల్ నెంబర్ ఉన్నదంటే నోడల్ ఆఫీసర్స్ పెట్టి పోలీస్ వ్యవస్థకు వాళ్ళకు బయట దేశాలకు పెట్టి సార్ ఇంకా బాగా క్లియర్ గా చెప్తారు దాని గురించి అలాంటి రూపొందించిన వాళ్ళు ఇవాళ ఈ యాప్ మన దేశానికి రాకూడదు అన్న దానికి ఎందుకు నియంత్రించట్లేదు ఎన్నో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చాలా క్లియర్ గా మొబైల్ ఫోన్ల వాడక మీద యాప్ల మీద నియంత్రణ చేపట్టింది ఎందుకు మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు అంటే మన ప్రభుత్వాలు మన ప్రజలు చెడిపోయినా పర్వాలేదా ఎందుకు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ప్రజల బాగోగులు మీకు అవసరం లేదా ప్రజల భద్రత మీకు అవసరం లేదా మహిళల భద్రత మీకు అవసరం లేదా ఇవాళ బట్టలు విప్పి చూపిస్తుంటే ఎక్కడున్నారు మీరు అంత కనబడట్లేదా ఎవరికి బాధ్యత లేదు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ వరకు వస్తే తెలుస్తుంది అది వాళ్ళ వరకు రావాలి మాకు న్యాయం జరిగింది శ్రీధర్ గారు ఇద్దరు వర్షన్స్ విన్నాం అంటే సైకలాజికల్ గా ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అండ్ బాధ్యత కూడా ఎవరు తీసుకోవాలి అని చెప్పి రేఖ గారు అన్నారు బేసిక్ గా టెక్నాలజీ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే మీరు దాని గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఒక యాప్ గానీ ఒక అప్లికేషన్ గానీ ఒక సంస్థ గానీ లేదా వ్యక్తులు గానీ ప్రజలకి చేరువ అయ్యేలా చేయాలంటే మొదటగా తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుని త్రూ యాప్ ని ప్రజలకు చేరువ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా ఇది వీళ్ళ సామాజిక బాధ్యత ఎంత ఉంది ప్లస్ అది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా వీటి మీద నియంత్రణ ఎలాగా వీటి గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు అసలు మనం ఈ స్టోరీ చేస్తున్నా కదా ఎంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామంది ప్రాక్టికల్ గా మీ కళ్ళారా చూపిస్తాం ఎందుకంటే చాలా సందర్భాలు రియలిస్టిక్ గా చాలా మంది ఏంటంటే ఇది మన దాకా రాదులే ఇది ఎవరో ఉపయోగించరో ఇదేదో వీళ్ళు ఏదో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారని చెప్పేసి చాలా మంది అందుకుంటూ ఉంటారు ప్రాక్టికల్ గా క్షణాల్లో నేను ఒక ఫోటోని ఓ న్యూడ్ ఫోటో గా తయారు చేసి చూపించి ఇది మన కళ్ళెదురు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది వాడబోతూ ఉన్నారు రేపు ఎన్నో రకాల సోషల్ ఇష్యూస్ రాబోతూ ఉన్నాయి సో ప్రాక్టికల్ గా నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ ఒక ఫోటో నేను అనే చూపిస్తూ ఉన్నాను ఒక నార్మల్ ఫోటో ఇది సో ఈ నార్మల్ ఫోటోని సో ఒక నార్మల్ ఫోటో ఇది సో ఈ నార్మల్ ఫోటో అనేది నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఈ ఫోటోని న్యూడ్ ఫోటోగా తయారు చేయడం కోసం అది ఎలాంటి ఫోటో అయినా ఇన్పుట్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మనం అప్లికేషన్ మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో ఈ అప్లికేషను సో
వన్స్ ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత ఇది ఇంకా ప్రాసెసింగ్లో ఉంది వన్స్ ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను అంటే ఒక ఫోటోని ఇది మన కంప్యూటర్ అంటే పీపుల్ కంప్యూటర్ వీటి రిసోర్సెస్ని బట్టేసి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ టైం తీసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గర్ అయితే ఆధారంగా చేసుకుని ఈ పని చేస్తూ ఉంటాయి మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ అయిన కాన్సెప్ట్ సో మెషిన్ లెర్నింగ్తో మంచి చేయొచ్చు చెడు చేయొచ్చు మంచి ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక వ్యక్తికి హార్ట్ అటాక్ ఎప్పుడు రావచ్చు క్యాన్సర్ ఎప్పుడు రావచ్చు లేకపోతే ఫర్దర్గా ఇంకా ఏదైనా ఇష్యూస్ కావచ్చు లేకపోతే కనుక మన ట్రైన్ కూడా ఈ మధ్య ట్రైన్ రిజర్వేషన్ చూస్తూ ఉన్నాం మనకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ వస్తే అది కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా అన్నది కూడా మనకు ముందే చదువుతుంది సో అదంతా కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆధారంగా మంచిగా పనిచేసే ఉపయోగం అది అదే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆధారంగా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇంకా ప్రాసెసింగ్ అవుతూ ఉంది ఇది థర్టీ సెకండ్స్ నుంచేసి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లోపల ఆ ఫోటో రిజల్యూషన్ క్వాలిటీని బట్టి వేసి అలాగే వీటన్నిటిని బట్టి ఫోటో రెడీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా దీన్ని ఇప్పుడు బ్లర్ చేసి చూపించబోతూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక కంప్లీట్ న్యూడ్గా ఆ ఫోటో అనేది తయారైపోయింది విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనం ఒక ఫోటోని న్యూడ్గా మనం తయారు చేసుకున్నాం అంటే ఇది కనుక మనకి పూర్తిగా సొసైటీలోకి వస్తే కనుక ఎంత ఘోరాలు జరగబోతున్నాయి అన్నది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఇది పనిచేసే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఇన్పుట్గా మనం ఫోటో ఇస్తున్నాను చూసారా ఆ వ్యక్తి ఎలా స్పైల్ ఎలా ఉంది స్కిన్ టోన్ ఎలా ఉంది అలాగే రిమైనింగ్ థింగ్స్ అంతా మెషిన్ లెర్నింగ్ అర్థం చేసుకుంటుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంత టైం తీసుకుని చూసారా ఎనలైజ్ చేసి ఆ డేటా మొత్తాన్ని కొంతసేపు స్టోర్ చేసుకొని తన దగ్గర ఉండే శాంపిల్ డేటాతో ఆటోమేటిక్గా న్యూట్గా తయారు చేసేస్తూ ఉంటుంది శ్రీధర్ గారు ఇలాంటి యాప్స్ మనకి అంటే అవసరం అంటే ఇక్కడ బేసికల్ గా ఎవరో తీసుకొచ్చిన యాప్స్ కాదు ఎవరైతే కనుక బ్యాడ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారో టెక్నాలజీ తెలిసి ఉండి టెక్నాలజీని సమాజం యొక్క నాశనానికి వాడుకో వాడాలి అనుకునే వాళ్ళు నాకు టెక్నాలజీ బాగా తెలుసు దీని సమాజం నాశనం కావడానికి వాడాలనుకుంటే అలాంటి పీపుల్ వీటిని క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయటం పట్టుకోవడం కూడా సాధ్యపడదు ఎవరు శిక్షించే వాళ్ళు లేరు సో ఆటోమేటిక్ అంటే ఒక యాప్ ని మనం యూజర్స్ కి అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నాము అంటే దాంట్లో సెక్యూరిటీ ప్రికాషన్స్ ఏం అడగమంటారు ఏమ ఉండో మీరు ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో దొరికే అప్లికేషన్ కాదు లేదు అంటే సైబర్ క్రైమ్ ఉంది కదా అండి మనం లేదు లేదు మీకు ఆ లాజిక్ యాక్చువల్లీ ఒక పేర్ ఒక యాప్ ని తెలంగాణ ప్లే స్టోర్ లో పెట్టడానికి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ యా ఎగ్జాక్ట్లీ చూతాను యా మీకు ఈ అప్లికేషన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఉండదు అలాగే ఎక్కడో డార్క్ వెబ్ లోనో లేదా కొన్ని కొన్ని సైట్స్ లోనూ ఉంటుంది సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇది దీని మీద విమర్శలు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ సైట్ నుంచి తీసేశారు అయినా కూడా ఒకసారి లైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత టోరెంట్స్ లోనో రకరకాల చోట్ల ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది సో ఎక్కడ ఆగదు ఇది ఖచ్చితంగా ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఫేమ్ ఉన్న వెబ్సైట్స్ నుంచి కాకుండా ఎక్కడో డార్క్ వెబ్సైట్ నుంచి పెట్టినా కూడా సెకండ్స్ లోనే ఫైవ్ లాక్స్ డౌన్లోడ్ చేసేస్తున్నారు డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు జనాలు కూడా ఎంత ఈగర్ గా వస్తున్నాయి అని చూస్తారు అంటే ఇక్కడ ఒక్క ప్రాబ్లం అండి వాస్తవంగా ఇలా ఒక ఫోటో తయారు చేస్తే ఎవరైనా కానీ ఈ రోజు విచ్చల విడిగా ఫేస్బుక్ లోను లేదా టిక్ టాక్ లో వీడియోలు లేదా ఫోటోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా అప్లోడ్ చేసుకుంటే వెళ్తే నేను ప్రాక్టికల్ కొన్ని కేసెస్ చూస్తున్నాను ఇంతకుముందు మార్ఫింగ్ ఇది మార్ఫింగ్ యాక్చువల్ గా మార్ఫింగ్ ఇంతకుముందు చేయాలంటే ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసి కొద్దిగా ఫోటోషాప్ నాలెడ్జ్ ఉండి కొద్ది కొద్దిగా ఒక ఫోటోని మార్ఫ్ చేయాలంటే కనీస వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు మీరు మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తున్నాం టూ మినిట్స్ లోపల ఒక ఫోటో న్యూడ్ గా తయారైంది సో ఎంత ఈజీగా వచ్చినప్పుడు టెక్నాలజీ యా సో ఎలాంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకుండా సో ఎంత ఈజీగా వచ్చినప్పుడు రేపు ఏమవుతుందంటే ఫేస్బుక్ లో ఎంఐల్ షేర్ చేసుకునే ఫోటోలు డౌన్లోడ్ చేసుకొని న్యూడ్ గా తయారు చేసి వాళ్ళకి పర్సనల్ గా బ్లాక్ మెయిల్ చేయటం ఈ ఫోటోలు మీకు మీరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే లేదా సెక్సువల్ గా కోఆపరేట్ చేయకపోతే వీటిని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి పంపిస్తామని చెప్పేసాను లేదా పబ్లిక్ గా ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తామని చెప్పేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే చాలా సందర్భాలు అసలు పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించండి కొన్నిసార్లు సూసైడ్స్ దాకా కూడా వెళ్లే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే దీన్ని ఎలాగ సమాజం ఎలాగ ఫేస్ చేయగలుగుతుంది దానికి సిద్ధంగా ఉందా లేదా ఈ రోజు మనం డెమో చేయడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే వాస్తవంగా దీన్ని నేను డెమో చేయదలుచుకోలేదు కానీ జరుగుతుంది కళ్ళెదురుగా జరిగేదాన్ని మనం కళ్ళు మూసుకుని నాకు జరగట్లేదు అనుకున్నంత మాత్రం ఉపయోగం లేదు ఎక్కడో జరుగుతుంది ఎవరో చూస్తున్నారు మనకు సంబంధం లేదు అనుకునే వాళ్ళ
డెఫినెట్ గా మనకే ఇది ఫేక్ అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు దీంతో ట్రై చేసినా కూడా సో వీలైనంత వరకు మీరు పబ్లిక్ గా ఫోటోలు పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొంతవరకు స్కిన్ షోర్ చేయకుండా కవర్ చేసుకుని ఫోటోలు అప్లోడ్ చేయగలిగితే ఎలాంటి ప్రమాదాల నుంచి కొంతవరకు బయటపడవచ్చు డబ్బులు సంపాదించడానికి చాలా మార్గాలు ఉంటాయి కానీ ఎందుకు ఇలాంటి మార్గాలని కోసం కూడా చాలా మార్గాలు ఉంటాయి కానీ ఎందుకు ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుకోవడం ఎందుకు ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అమ్ముతారండి ఎందుకు అమ్ముతారు చాలా ఈజీగా అంటే మనిషిలో ఉన్న బలహీనత మీద క్యాష్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీ అండి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అంటే మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అది నిజం ఇప్పుడు బయటకి వెళ్ళి హెరోయిన్ అమ్ముతానంటే లేకపోతే గంజాయి అమ్ముతానంటే కొనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నేను కొర్రలు అమ్ముతాను అండు కొర్రలు అమ్ముతాను అని అంటే తినేవాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పండి మీరు సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యూమన్ నేచర్ మెజారిటీ హ్యూమన్ నేచర్ మనం సో మనం ఓవరాల్ గా ఇది ఇప్పుడు ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ గారు చెప్పినట్టు మనకి ఇప్పుడు ఎలా అంటే అండి అది హిప్పో గేమ్ ఒకటి ఉంటుందండి ఒక తలని ఇలా కొడుతుంటే ఇంకో తల లెగుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని మనం ఇలా 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 కొడుతూ ఉంటాము ఒకటి పోతుంటే ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ వెబ్సైట్స్ కూడా అలాగే పాపప్ అవుతు అవుతాయి అని శ్రీధర్ గారు చెబుతున్నారు మనకి సో అలాంటప్పుడు సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ మనం యాజ్ అ సొసైటీ సమాజం ఒక సమాజం అంటే నాట్ జస్ట్ ఇండియా కాదు వరల్డ్ వైడ్ మనం సమాజం మనం ఏం ఆలోచించాలి మనము మన పిల్లల్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నిర్మూలన చేయటం అనేది శ్రీధర్ గారు ఎలాగైతే అన్నారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇంటర్నెట్ మీద ఇది నిర్మూలన చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి అని అన్నారు కదా నేను సైకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్స్ నుంచి తీసేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి అవ్వదు ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బీ పీపుల్ దట్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు వర్డ్స్ బ్యాడ్ దట్స్ హ్యూమన్ నేచర్ ఎస్ కానీ మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు ఈయన చెప్పినట్టు మనం కూడా మినిమైజ్ చేయొచ్చు మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లల్ని పెంచుకునేది మారాలండి మనం ఇప్పుడు సమాజంలో మనం ఆలోచించండి వాళ్ళు కూడా అంటే ముందు అవేర్నెస్ పెరగాలండి మన పిల్లల్ని అంటే ఇప్పుడు మేమండి మా జనరేషన్ ప్రాబబ్లీ లాస్ట్ కావచ్చు మేము పెరిగినప్పుడు చిన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు మా టీచర్స్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు మంచేది చెడేది డబ్బులు సంపాదించాలని చెప్పారు కానీ డబ్బే సంపాదించాలని ఎవరు అనలేదు వాళ్ళు అలా బిహేవ్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పరువు అని ఇది మంచని చెడని వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని తప్పనుకుంటారని నేర్పించారండి మాకుంది మా జనరేషన్కు ఉంది రాను 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 ఏమైపోతుందంటే డబ్బులు సంపాదించడం ఇంపార్టెంట్ ఎలా సంపాదించారనేది అనవసరం సంపాదించారా సంపాదించారా లేదా సంపాదించితే గొప్ప అంటే దీనికి ఒక చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేస్తానండి వాస్తవంగా కొన్ని తరాల పాటు మనం ఫైనాన్షియల్ గా చాలా దుర్బల పరిస్థితిలో ఉన్నాం దాదాపు మీరు అన్నట్లుగా మీ ప్రీవియస్ జనరేషన్ వరకు కూడా దాదాపు మనకి రోజు గడవాలంటే కూడా కనీసం ఎట్లా ఒకట్లా ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఒడ్లు పండించుకొని ఆల్రెడీ పొలంలో ఉన్న వాటితో ఉండేసి ఒక చదువు చదివించాలంటే కూడా ఆర్థిక స్తోమత లేని పరిస్థితిలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక్కసారి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ టెక్నాలజీ అంతా సమాజంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము పడిన కష్టాలు చాలు ఇక్కడ నుంచి మా పిల్లలు కష్టపడాల్సిన పని లేదు మంచిగా చదువుకొని బాగా సంపాదిస్తే చాలు సో ప్రయారిటైజేషన్ అనేది డబ్బుల మీదకి వెళ్ళిపోయింది సమాజంలో ఈ రోజు కూడా మీరు చూడండి మీడియాలో నేను చాలా సందర్భాలు మీడియాలో కావచ్చు బయట సమాజంలో ఫలానా వ్యక్తి కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడంటే కనుక వాళ్ళ మీద చాలా వాళ్ళ ఆకాశానికి ఎత్తేస్తారు ఫలానా వ్యక్తి సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారంటే ఎవరు పట్టించుకోరు సో ప్రయారిటీస్ మారిపోయినాయి మన పేరెంట్స్ మనం పెంచేటప్పుడు మనల్ని పెట్టిన కష్టాలు గుర్తు పెట్టుకుని మన పిల్లలకి అది ఇవ్వకూడదని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఆ కష్టాల వల్ల మనం ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాము ఈ కష్టాలని ఎలా తట్టుకుని మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాము మన క్యారెక్టర్ ఎంతగా పెరిగిందనేది మనం మర్చిపోయామండి కంప్లీట్ గా మర్చిపోయాం సో రేఖ గారు